പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് ഓരോ ടോപ്പിക്കിലും വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ബേസിക് ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ വർഷം വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് എ ടോക്കൺ ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ടോക്കൺ എന്തായിരുന്നു ആ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടോക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോക്കണിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കീവേഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ലിറ്ററൽ പങ്ക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലിസ്റ്റ് ദ ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ സൈൻഡ് അൺസൈൻഡ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ലോങ് ദെൻ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഏതാണ് ഗെറ്റ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡാഷ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് അർദ്ധമെറ്റിക് അസൈൻമെൻറ്റ് ഏത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അർദ്ധമെറ്റിക് അസൈൻമെൻറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് അർദ്ധമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർ ഈക്വൽ ടു ഡിവിഷൻ ഈക്വൽ ടു മോഡിലോ ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ എഴുതും ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ടോക്കൺസ് ആദ്യത്തെ കോഡ്സില് വെൽക്കം രണ്ടാമത്തെ ഇൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നാലാമത്തെ പ്ലസ് പ്ലസ് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ആണ് ടോക്കൺ എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വെൽക്കം വെൽക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രിങ് ആണ് ഡബിൾ കോഡ്സിന് അകത്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെൽക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റ് എന്താണ് ഇൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കീവേഡ് ആണ് റിസേർഡ് വേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കീവേർഡ് ആണ് ദെൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓറേക്കൽ ടു ഇത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് എന്ത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓറേക്കൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്ലസ് 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 എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് എന്ത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സിൻ്റെ പോർഷൻ അത് വാലിഡും ഇൻവാലിഡും ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് തന്നിട്ട് അത് വാലിഡ് ആണോ ഇൻവാലിഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തരാറുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ എൻ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സീരീസ് ബി ഈക്വൽ ടു എ എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് വൺ ബിയിൽ എയുടെ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തു എ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഫോർമാറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്ക് നോക്കുക ബി ഈക്വൽ ടു ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി പ്ലസ് എ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ബി പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് എ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത് ബി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബി ഈക്വൽ ടു എ എയുടെ പഴയ വാല്യൂ ബിയിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് എയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് വൺ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് എന്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബിയിൽ ആദ്യം എയുടെ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇത് നമ്മൾ പോസ്റ്റിക്സ് പ്രിഫിക്സ് ഓപ്പറേഷൻസ്
സംഭവിക്കല് സീറോ നമുക്ക് രൂപനകത്ത് അല്ല അത് പുറത്താണ് അപ്പം അത് ആദ്യം എഴുതി ഇനി ഫോർ ലൂപ്പ് എഴുതി അതിനകത്ത് ഇനിഷ്യലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഐ ഈക്കല് സീറോ സെമി കോളൻ ദെൻ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഐ ലെസ് ദാൻ ടെൻ അത് എഴുതി സെമി കോളൻ ദെൻ അപ്ഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ലൂപ്പ് ബോഡി ഓപ്പൺ ചെയ്തു സമീകൽ സം പ്ലസ് ഐ എന്നുള്ളത് എഴുതി കൊടുത്തു ദെൻ ലൂപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ താഴെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതി പോയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നാല് കമ്പോണൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം എന്നിട്ട് അതിനെ ഏത് രൂപീകരിക്കാനോ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഫോമാറ്റിലൂടെ അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം ഇത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ എക്സാം ഇത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് എൻ എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് റൈറ്റ് സിൻഡാക്സ് ഫോർ എനി വൺ ഓഫ് എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് ഇത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് എന്താണ് എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് നമുക്ക് ലൂപ്പിനകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും അത് കഴിച്ച് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ലൂപ്പിനകത്തോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുള്ളൂ രണ്ട് എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് വൈ ലൂപ്പ് ഫോർ ലൂപ്പ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പിനെ സിൻഡാക്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫോർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫോർ ലൂപ്പ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ടെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ലൂപ്പ് ബോഡി ഇൻ ദ കോഡ് ഗിവൺ ബിലോ നമുക്ക് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോർ ലൂപ്പിനകത്ത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോറിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഓർക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ആ അതിൽ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ആദ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ കൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ ദെൻ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ കൗണ്ട് ലെസ് ദെൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇനി അപ്ഡേറ്റ് കൗണ്ട് പ്ലസ് പ്ലസ് ഇനി എന്താണ് സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് കൗണ്ട് ലൂപ്പ് ബോഡി അപ്പോൾ നാല് കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് കോഡ് യൂസിങ് ഫോർ ലൂപ്പ് ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ച് റിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഡെക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ സ്റ്റാർട്ട് ലാബിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് സി ഔട്ട് എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗോ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കുക നമുക്ക് ഗോ ടു സ്റ്റാർട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യു ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗോ ടു സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റേ വാശം അമ്പത്തൊന്ന് ആവുന്നത് വരെ നമ്മുടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് വെച്ച് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൂപ്പിങ് ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് വരിക ആ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എക്സ് ഈക്കൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഐ എക്സ് ഈക്കൽ ടു വൺ ദാൻ അടുത്തത് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എഴുതി എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇനി അപ്ഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്താ പറയുന്നത് എക്സ് ഈക്കൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എക്സ് ഈക്കൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നത് അപ്ഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി ഇനി ലൂപ്പിനകത്ത് എന്തായാലും എന്തായാലും സി ഔ ടെക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർ ലൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ലൂപ്പോ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കാം അടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്താണെന്ന് എഴുതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്താണ് ആ ലൂപ്പ് ഇൻസൈഡ് അണ്ടർ ലൂപ്പ് ഇസ് നോൺ ആസ് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം റൈ ദ ഫോളോയിങ് കോഡ് യൂസിങ് ഇഫെൽസ് ആ സ്വിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇഫെൽസ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം സ്വിച്ചിനകത്ത് ചോയ്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ചോയ്സിൻ്റെ വാല്യൂ അറിഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചോയ്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് കേസിൽ എൻ്റെ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ഇഫെൽസ് വെച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അ
write the following code using switch statement switch statement is replace yan parannirikkana namukku thannirikkunnathu else if ladder aanu thannirikkunnathu appo oru p code namu read cheyyunnund p code read cheyyunnathu adu pole thanne edhi kodukka ini namukku parannirikkunnathu endana p code na value c m adu pole l m c aavumba computer nu print cheyanam m aavumba mobile nu print cheyanam l aavumba laptop nu print cheyanam idonnu arengil invalid code nu print cheyanam appo namu switch nu eduga switch nagath namu endine endinte value ne base cheyittaanu change cheyyunnathu p code nu value ne base cheyittaanu change cheyyunnathu അപ്പം നമ്മൾ എഴുതാം പി സീൻ റീഡ് ചെയ്തു സ്വിച്ച് പി കോഡ് പി കോഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂസ് വരേണ്ടത് അത് ആ കേസിനകത്ത് എഴുതി കൊടുക്കാം അപ്പം കേസ് കേസ് വൺ അല്ല നമുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ സി എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നത് സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ സി ഫുൾ കോളൻ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സി ഔട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു ഇനി എന്ത് വേണം ഓരോ കേസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കണം ബ്രേക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും അടുത്തടുത്ത കേസിലൊക്കെ പോയി അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഒരു കേസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കണം ദെൻ കേസ് എം അടുത്ത വാല്യൂ എം ആണ് അപ്പോൾ എം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് ആ സി ഔട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ദെൻ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു ദെൻ അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എൽ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാല്യൂ അപ്പോൾ കേസ് എൽ സി ഔട്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് കേസ് സി ഔട്ട് ഇൻവാലിഡ് ചോയ്സ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു റേസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു എൽ സി ഫ്ലാറ്ററിൽ നിന്ന് സ്വിച്ചിലോട്ട് എഴുതുന്നത് ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്നുകിൽ സ്വിച്ച് തന്നിട്ട് എൽ സി ഫ്ലാറ്ററിലോട്ട് എഴുതാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി ഫ്ലാറ്റർ തന്നിട്ട് സ്വിച്ചിലോട്ട് എഴുതാൻ പറയും അപ്പം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെയും ഫോമാറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട് അത് മാറ്റി എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇനി അടുത്തൊരു പോർഷനാണ് ജം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലെന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നത് നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ യൂസ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒരു ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് എന്താണ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് എന്നൊക്കെ ഇമീഡിയറ്റ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പയർ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സേ എക്സാമിനും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സേ എക്സാമിനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്താണുള്ളത് ഒരു മിനിമം ത്രീ പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും അതിൽ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡാഷ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ലൂപ്പ് ഫോഴ്സസ് ദി ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ലൂപ്പിൻ്റെ ടെർമിനേഷൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അടുത്ത സ്റ്റേ പോസ്റ്റിൻ ആണ് റൈറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോഡ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ ഫോർ ഐക്കൽ ടു വൺ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഐക്കൽ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഐ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഐയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആകുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് നമുക്കറിയാം ഇമീഡിയറ്റ് എക്സിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസ് അവിടെ പ്രിൻ്റ് ആവും അതിനുശേഷം ഐയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഐയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആകി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് പറയും അപ്പോൾ ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂസ് ഒന്നും നമുക്ക് അവിടെ പ്രിൻ്റ് കിട്ടില്ല എന്ത് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ആ വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് വരുള്ളൂ ആൻഡ് ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത കാരണം പിന്നെ എക്സിക്യൂഷന് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ വെൻ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇമീഡിയറ്റ് എക്സിറ്റ് ഫ്രം ദ ലൂപ്പ് ടേക്സ് പ്ലേസ് സോ എന്താണ് നാലും അഞ്ചും ഒന്നും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ വരില്ല വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് വരുള്ളൂ ഇനി ഡിഫൈൻ ജം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എ നീ ടു ജം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ആ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു take control from one place to another place unconditional transf